तो वहीं चुनाव से पहले मंदिर पहुंचे अरविंद केजरीवाल आपको बता दें कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की दिल्ली में कल वोटिंग होनी है और अरविंद केजरीवाल इस वक्त मंदिर में दिखाई दिए हैं आपको तस्वीरें भी हम दिखाएंगे जब वो मंदिर पहुंचकर दर्शन करते हुए नजर आए हैं दिल्ली में कल वोटिंग होनी है और अरविंद केजरीवाल मंदिर में दर्शन करके भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं तो चुनाव से पहले मंदिर पहुंचे हैं सीएम आप साफ तौर पर देख सकते हैं उनकी पत्नी भी यहां पर दिखाई दे रही हैं इसका मतलब साफ है कि वो अपने परिवार के साथ में यहां पर पहुंचे हैं कल वोटिंग होनी है बेहद अहम दिन है हालांकि आम आदमी पार्टी अपना जो पांच साल का कार्यकाल रहा है उसमें जितने भी कार्य जनता से जुड़े हुए उन्होंने किए हैं आम आदमी पार्टी का साफ तौर पर यही कहना था कि जनता की जो जरूरतें होती हैं जनता की जो रोजमर्रा की दिक्कतें हैं उसे सॉल्व करने की कोशिश हमने की है मुफ्त में उन्हें ट्रेवलिंग हमने मुहैया करवाई उनका बिजली का बिल शून्य आता है पानी का बिल शून्य आता है आने जाने के लिए बस हो मेट्रे हो मेट्रो हो सभी को महिलाओं के लिए फ्री करने की कोशिश की गई महिला सुरक्षा पर भी कार्य किया गया तो जो आम जरूरतें एक आम इंसान की होती हैं अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर दावा किया कि हमने उन सभी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश की है किसी प्रकार से किसी को भ्रमित करने की कोशिश नहीं की एक आम जनमानस जो अपनी जिंदगी जीता है रोजमर्रा के लिए जिस जिस भी जरूरतों को लिए उसे जूझना पड़ता है बिजली है पानी है ट्रेवलिंग है राशन है इन सारी चीजों पर हमने काम किया है और उन्हें कहीं ना कहीं आसान से वो सारी चीजें मुहैया करवाने की हमने कोशिश की है तो अरविंद केजरीवाल बार बार यही अपील करते रहे जनता से कि आप काम पर वोट दीजिए जो मुफ्त में तमाम चीजें हमने आपको दी हैं उस पर आप वोट करिए ना कि लोक लुभाने वादे पर वोट करिए तो वहीं बीजेपी बार बार इस फ्री के फंडे पर एक मार एक चोट करती हुई आई है कि जो आपके सेल्फ रिस्पेक्ट है आपका आत्मसम्मान है उसको आप जगाइए मुफ्त में जो खैरात आपको मिल रही है उससे आप खुश मत होइए बल्कि अपने आप को मजबूत करिए अपने आप को सशक्त करिए ये तमाम बातें लगातार भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के इन मुद्दों पर कही हैं। चलिए सौरभ सक्सेना हमारे सहयोगी न्यूज रूम से इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं रुक करेंगे सौरभ का सौरभ जिस तरीके का घमासान दिल्ली के चुनावों में देखा गया आम आदमी पार्टी हो बीजेपी हो कांग्रेस हो सभी ने पुरजोर दम दिखाया अपना लेकिन अंत में अगर कहा जाए क्योंकि लास्ट जो ओवर होता है कहा जाता है मैच का बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वही ओवर की तरह ही देखा जा रहा था इस बार भी कि दिल्ली में बीजेपी ने पुरजोर कोशिश की है अपना 100 परसेंट देने की कोशिश की सांसद से लेकर प्रधानमंत्री तक मुख्यमंत्री तक मैदान में उतार दिया है आम आदमी पार्टी अंत तक कहती रही कि हम अपने मुद्दों पर आम जनता की जरूरतों पर काम किया है और उसी पर चुनाव लड़ेंगे इस वक्त परिस्थिति क्या लग रही है कल चुनाव है बिल्कुल शस्टी इसमें कोई दो नहीं है कि अगर जब 20 जनवरी तक तक की जो आप तस्वीर देखेंगे हाँ। उसमें साफ तौर पे था कि आम आदमी पार्टी पूरी अच्छी तरीके से लीड कर रही थी भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार था वो एक ऐसा नजर आ रहा था कि शायद भारतीय जनता पार्टी ने मैदानी छोड़ दिया है लेकिन हाँ। उसके बाद जिस तरीके से शाहीन बाग को बीजेपी ने मुद्दा बनाया अमित शाह ने जिस तरीके से शाहीन बाग पर आम आदमी पार्टी को घेरा कांग्रेस को घेरा उसके बाद कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो मजबूत स्थिति में नजर आई उसके बाद सीएम योगी से लेकर बीजेपी जितने भी राज्य हैं बीजेपी शासित उनके मुख्यमंत्रियों ने प्रचार किया मैं आपको बता दूँ कि पैंतालीस से ज़्यादा नुक्कड़ सभाएं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई एक माहौल बनाने की कोशिश की गई शाहीन बाग के मुद्दे पर केजरीवाल को घेरा और केजरीवाल की अगर बात की जाए तो केजरीवाल साहब भी शाहीन बाग पर सरकार मतलब बचाव की स्थिति में नहीं आए शाइन बाग पर केजरीवाल पूरी आम आदमी पार्टी की तरह से खामोशी सी साध ली अगर मैं दो तीन दिन पुरानी बात आपको बताऊं मनीष सिसोदिया से जब मैंने सवाल किए तो वो सहाय तौर पे उनको उनका जवाब था कि शाहीन बाग पे वो कुछ भी नहीं बोलेंगे आप तमाम नेताओं से जब आप शाहीन बाग पे सवाल करेंगे तो वो सीधे सीधे कह देते थे कि नहीं हम तो पानी के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं हम तो बिजली के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं तो शाहीन बाग एक ऐसी सीढ़ी बन गई है जो पता चलेगा ग्यारह तारीख को कि कौन सा दल उस पर चढ़ के सत्ता के सिंहासन पर बैठता है बिल्कुल सस्टी बिल्कुल जाहिर तौर पर सौरभ लेकिन जिस तरीके का माहौल देखा गया बीजेपी ने जैसे पूरे मामले को मोल्ड करने की कोशिश की क्योंकि केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी की जो जरूरतें हैं रोजमर्रा की जिसके लिए वो जूझता है परेशान होता है हमने उस पर कार्य किया है लेकिन अंत समय पर फिर से वही देश हित की बात वही राष्ट्रवाद की बात वही आतंकवाद की बात जिससे लोकसभा का चुनाव दो बार बीजेपी जीत चुकी है दूसरी बार भी माहौल आपने वही देखा था लेकिन स्टेट्स के चुनावों में यह काम नहीं आया बीजेपी कई स्टेट हार चुकी है लेकिन अभी मौजूदा परिस्थिति क्योंकि यहां पर दो चीजें हैं एक आम आदमी की जरूरतें एक राष्ट्रवाद और देश हित की बात फिर से आ चुकी है अब देखना यह होगा कि क्या आम जरूरतें भारी पड़ती हैं या राष्ट्रवाद एक बार फिर से यहां पर भारी पड़ेगा लेकिन स्टेट्स में यह फॉर्मूला बीजेपी का काम नहीं किया अभी तक 
बिल्कुल श्रष्टि अगर मैं आपको बात बताऊँ अगर आप आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो देखेंगे तो दो दिन पहले जारी हुआ और सबसे पहले मैनिफेस्टो बीजेपी ने जारी किया लेकिन जो बीजेपी का फोकस था बीजेपी ने जनता के बीच बिल्कुल भी ये नहीं बताया कि वो किस किस योजनाओं को लेकर आ रहे हैं हाँ। अगर उनकी सरकार बनती है तो वो क्या क्या चीजें दे रहे हैं एक बार मैनिफेस्टो रिलीज हो गया उसके बाद मैनिफेस्टो का प्रचार कम और शाइन बाग के जरिए हिंदुत्व और पूरे तरीके से केजरीवाल को घेरने की कोशिश की है एक बात बीजेपी की आपको हर रैलियों में कॉमन मिलेगी कि जब आप उनकी रैलियों में जाए तो फ्री पे जरूर तंज होता था कि केजरीवाल ने हर चीज फ्री करने की कोशिश की है चाहे वो बिजली हो पानी हो लेकिन आम आदमी के जनता के बीच जब आप जाते हैं तो कई लोग बोलते हैं कि हमें फ्री का लाभ नहीं मिला क्योंकि दो सौ यूनिट तक ही फ्री है अगर शिला दीक्षित की आप बात करेंगे तो उन्होंने काफी तक सब्सिडी दे रखी है कांग्रेस ने वादा भी किया है कि 600 यूनिट तक हम सब्सिडी दे रहे हैं लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ने सिर्फ 200 यूनिट तक फ्री किया था और जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं उनका जो बिल है वो 200 यूनिट से ज्यादा चला ही जाता है अगर 201 यूनिट भी हो गया तो फिर आपको लाभ नहीं मिलेगा और अगर मैं आपको हकीकत बताऊं तो वो ये भी है कि चुनाव से छः महीने पहले लोगों को ज़्यादा लाभ मिलना शुरू हुआ मेरे घर के हाँ। आसपास भी जो कई लोग रहते हैं वो बोलते हैं कि नहीं अभी हमारे बिल कम आए हैं बिल ना के बराबर आए हैं वरना उससे पहले तो हम पूरे पूरे बिल दे रहे थे तो एक चीज़ ये भी है कि केजरीवाल ने फ्री पॉलिटिक्स की जरूर है लेकिन उस फ्री पॉलिटिक्स से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा नहीं मिला बीजेपी ने इस पर चोट करने की कोशिश की है अब देखना यही होगा शशि कि जो फ्री पॉलिटिक्स है अगर आप बीजेपी की बात करें बीजेपी ने जब अपना मैनिफेस्टो स्टार्ट किया भाषण तो उन्होंने साफ तौर में कहा कि नहीं हम फ्री फ्री बहुत ज्यादा ज्यादा नहीं देंगे लेकिन जैसे जैसे उनके वादे बढ़ते गए फ्री पे वो भी आ गए बिल्कुल देखिए ये दोनों तरफ ही दिखाई दिया सौरभ क्योंकि फ्री की बात बार बार बीजेपी कहती रही कि दिल्ली की जनता है आप अपने आप को सशक्त बनाइए आप अपने आत्मसम्मान के साथ क्यों खिलवाड़ करते हैं क्यों कोई सरकार आपको फ्री फंड में आपको भिखारी नहीं है कि आपको फ्री फंड में चीजें प्रोवाइड की जाए आपका ही पैसा है जो कहीं ना कहीं लगाकर आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है तो फ्री का फंडा बीजेपी ने भी अख्तियार करने की कोशिश की और जैसा देशभक्ति का फंडा हमेशा से बीजेपी अख्तियार करती रही है वही केजरीवाल भी उसी रास्ते पर कहीं ना कहीं चलते हुए दिखाई दिए क्योंकि उन्होंने भी ये बात कह दी कि हाँ हर सिलेबस में देशभक्ति के बारे में पढ़ाई की जाएगी ये किया जाएगा हनुमान चालीसा पढ़ते हुए दिखाई दिए तो कहीं ना कहीं वो जो एक फॉर्मूला है वो केजरीवाल ने भी अपने अंदर अपनाने की कोशिश की बहुत खुलकर नहीं लेकिन एक ट्राई जरूर किया है बिल्कुल ये जो दिल्ली के चुनाव है इसमें हनुमान जी की भी एंट्री हुई इससे पहले हाँ। भी हमने कई बार चुनाव देखे हैं जिसमें हनुमान जी की एंट्री हुई है लेकिन उस चुनाव में लोकसभा की बात करें तो हाँ बीजेपी को फायदा हुआ था हाँ। लेकिन राज्यों की अगर बात करें तो बीजेपी को कोई भी फायदा ज्यादा नहीं हुआ अगर इस चुनाव की बात करें तो आज भी अरविंद केजरीवाल ने जो कनॉट प्लेस है वहाँ पे हनुमान जी के मंदिर में जाके पूजा अर्चना की याद करिए जब इससे पहले लोकसभा चुनाव चल रहे थे और योगी पर प्रतिबंध लग गया था तो योगी भी ऐसे ही आदित्यनाथ जो हैं वो भी मंदिर जाके पूजा अर्चना कर रहे थे हनुमान मंदिर में चले गए थे आज केजरीवाल भी गए तो जो पूरी की पूरी जो दिल्ली की पॉलिटिक्स है वो कहीं ना कहीं मंदिरों पर भी आके अटक गई है केजरीवाल इससे पहले हनुमान चालीसा भी पढ़ चुके हैं हर दल ये दिखाने की कोशिश में कि हाँ वो हिंदुत्व उसका ही हिंदुत्व है जो बीजेपी हिंदुत्व दिखा रही है उसका हिंदुत्व फर्जी है उसका जो जो भी दल हिंदुत्व दिखा रहा है उसका हिंदुत्व सही है बिल्कुल सस्ती और एक बात जो बिल्कुल अहम है वो ये कि दिल्ली के जो मुद्दे थे वो कहीं ना कहीं दफा नजर आए बिल्कुल दिल्ली में एक ऑटो सर्विस जो है बहुत बड़ा सवाल होता है क्योंकि जब भी आप ऑटो करने जाते हैं सबसे पहले ऑटो वाला मना कर देता है मन चाहे पैसे लेता है वो मीटर से चलने के लिए तैयार नहीं होता ये हर हर चुनाव में एक बड़ा मुद्दा रहा है इस चुनाव में इसकी किसी ने बात भी नहीं करी और भी तमाम ऐसे मुद्दे हैं सस्ती जिनको जनता के मुद्दे हैं लेकिन उनको उठाया नहीं गया पूरी की पूरी शाहीन बाग और हिंदुत्व और जो रोड में जाम लगा इसमें आके सीमित करने की कोशिश की गई बिल्कुल बिल्कुल जाहिर तौर पर और सौरभ रहा बा, रही बात शाहीन बाग के मुद्दे की तो ऐसा भी कहा गया कि 50 परसेंट से ज्यादा इस वक्त जो जनता है वो शाहीन बाग के मामले को लेकर बीजेपी के साथ खड़ी हुई एक सर्वे के अकॉर्डिंग ये बात भी सामने आई थी कि लेकिन अब क्या लगता है कि इससे कुछ लॉस अरविंद केजरीवाल को होगा क्योंकि अंत समय से ठीक पहले मिडिल का अगर टेन्योर देखा जाए तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे कि हमने ऐसे ऐसे मुद्दों पर कार्य किया है कि हमारी पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी कोई हमारे कॉम्पिटिशन में ही खड़ा हुआ दिखाई नहीं देगा लेकिन अंत समय में जो माहौल एक चेंज करने की आदत बीजेपी के हमेशा से रही है वो माहौल बदला गया और अरविंद केजरीवाल के जो मुद्दे थे वो कहीं ना कहीं साइडलाइन होते हुए दिखाई दिए इसका कुछ एक फर्क तो जरूर पड़ेगा बिल्कुल शशि इसमें कोई दो नहीं है कि जो इतिहास आम आदमी पार्टी ने 2015 में रचा था वो इतिहास रचना इस बार आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा हाँ लेकिन मैं एक बात जरूर
पुलिस आपके हाथ में है तो फिर आप क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं आप हटा सकते हैं तो आप उस पर राजनीति क्यों करें बीजेपी को फायदा जरूर होने वाला है लेकिन बीजेपी को जिस बात का लॉस हो रहा है शस्टी वो ये कि बीजेपी ने कोई भी सीएम चेहरा नहीं उतारा बिल्कुल बिल्कुल तो जो सबसे बड़ा लॉस है वो यही यहाँ नजर आ रहा है कि केजरीवाल के सामने कौन केजरीवाल ने चुनौती भी दी कि भैया आप हमें कल तक का समय दे रहे हैं आप बता दो हमें कि दिल्ली का सीएम कौन बनेगा अगर बीजेपी जीती है तो यहाँ पर बीजेपी को लॉस भी हो रहा है लेकिन बीजेपी ने सीएम चेहरा ना प्रोजेक्ट करके कहीं ना कहीं अपने खेमेबाजी बंद करने की कोशिश की लेकिन इसका जो नुकसान है वो भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल नजर आ रहा है अगर आप जनता के बीच जाएंगे तो जनता बिल्कुल कहती है कि हाँ केजरीवाल के सामने कौन क्योंकि अगर आप दो पिछले इलेक्शन दिल्ली की हाँ। बात करें लोकसभा चुनाव तो लोकसभा चुनाव में सबको पता था कि वो मोदी के लिए वोट करें हाँ। इससे पहले अगर आप एम की बात करें क्योंकि एम में भी बीजेपी की बड़ी जीत हुई थी एम सी बीजेपी को जीत मिली थी तो बीजेपी वहाँ पर भी कोई सीएम नहीं बना था एम में तो वहाँ पर भी दो चुनाव में बीजेपी बिल्कुल जीती लेकिन जो तीसरा जो विधानसभा चुनाव है इसका इतिहास भी कहता है कि दिल्ली की जनता बीजेपी को विधानसभा में बाहर कर देती है लोकसभा में साथ देती है एमसीडी में साथ देती है अगर आप दो तीन लास्ट के चुनाव देखेंगे हाँ। तो बराबर एमसीडी के चुनाव हूं और या फिर आ, लोकसभा के चुनाव बीजेपी पूरा क्लीन स्वीप कर जाती है लेकिन जब विधानसभा की बारी आती है तो वहां पे बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ता है एक बात शशि मैं आपको बिल्कुल और बताऊंगा कि जो कांग्रेस की स्थिति है ये बिल्कुल मजबूत नहीं हुई बीजेपी को बिल्कुल फायदा होता अगर कांग्रेस मजबूत स्थिति में नजर आती कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी हो चाहे प्रियंका गांधी हो दो दिन पहले उन्होंने चार चार रैलियां करी और मोदी पे प्रहार किया दिल्ली में क्या करेंगे ये बिल्कुल नहीं बताया और उसके बयानों जो राहुल ने बयान दिया उस पर वो राहुल गांधी गिरती अब नजर आ रहे हैं मोदी हर रैली में और लोकसभा में भी उनके बयानों को बिल्कुल घेर रहे हैं और राहुल गांधी पे सवाल उठा रहे हैं तो कांग्रेस का मजबूत नहीं होना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा फेलियर है उसी का फायदा आम आदमी पार्टी को मिल सकता है लेकिन अशस्ती बिल्कुल दिल्ली की जनता के बारे में ये कहा बिल्कुल समझना मुश्किल है कि जो कल जब वो वोट करेगी तो वो क्या सोच के वोट करेगी वो विकास के मुद्दे को ही सोच के वोट करेगी या बिल्कुल जाए तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अभी कंफ्यूजिंग दिखाई दिए हैं क्योंकि बीच में एकदम से माहौल था अरविंद केजरीवाल अरविंद केजरीवाल का लेकिन कांग्रेस साइड है अब पूरा माहौल बीजेपी वर्सेज केजरीवाल हो चुका है अब दिल्ली की जनता जैसा आपने कहा कि क्या सोचेगी क्या समझेगी आम मुद्दों पर वोट करेगी या फिर जो केजरीवाल का दावा है कि हमने आम मुद्दे पूरी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की है लेकिन जैसा आपने बताया कि जब आप जमीन पर उतरते हैं और लोगों से पूछते हैं तब पता चलता है कि आखिर हकीकत क्या है क्योंकि आप हर एक घर जाकर खटखटा कर नहीं पूछ सकते कि भाई आपके घर बिल कितना आता है आपके घर पानी का बिल कितना आता है तो जाहिर तौर पर जो आम लोगों को महसूस हुआ होगा शायद उसी पर वो वोट करेंगे फिलहाल सौरभ हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया रुकेंगे शोर से ब्रेक के लिए कहीं मत जाइएगा जल्द हाजिर होंगे